மினாலியா தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான வணக்கம் யோகா குரு நிகழ்ச்சியிலே நம்ம பல வகையான எளிமையான ஆசனங்களை பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு மிக அழகான ஒரு ஆசனம் தனுர் ஆசனம் அப்படின்னு ஒரு ஆசனத்தை பார்க்க போகிறோம் தனுர் அப்படின்னாலே வில் அப்படின்னு பெயர் உடம்பை வில் போல் வளைக்கக்கூடிய ஒரு ஆசனம் நம்முடைய உடல் இயக்கமே பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மத்திய பிரதேசம் சொல்கிற பாருங்கள் நம்முடைய வயிற்று பகுதி நாம் எந்த உணவை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அது எந்த வகையான உணவாக இருந்தாலும் அந்த உணவை ஜீரணம் செய்வதற்கு நம்முடைய சிறுநீரக பயில் இருக்கக்கூடிய பல மில்லியன் ரெஃபரான்கள் அது எப்பவும் உழைத்துக்கிட்டே இருக்கும் உணவில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்கள் எல்லாம் வெளியெடுத்து சிறுநீரமாக மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதான் அதனுடைய வேலை நாம் உண்ணக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அசுத்தங்கள் எல்லாம் பிரித்து கழிவுகளாக வெளியேற்றக்கூடியதை அது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அதில் எதனால் மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்ம பசிக்காமல் சாப்பிடுகின்றோம் அது மிக மிக ஒரு கொடிய ஒரு நிலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வியாதி வருவதற்கு மூல காரணமே அதான் அப்போ நாம் அதிலிருந்து மாற்றணும் அப்படின்னா பசி வரும்பொழுது நாம் ஒரு வேலையில் இருக்கின்றோம் நம்ம உடல் மொழியை நாம் மறந்து விடுகின்றோம் அந்த உடல் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செல்களும் சொல்லுது இப்போ பசி இருக்கின்றது பசி இருக்கும் பொழுது சாப்பிட மாட்டோம் பசி இல்லாத நேரத்தில் அது ஜீரணம் செய்வ செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாம் ருசிக்காக சாப்பிட்றோம் அப்போ அதனால தான் நமக்கு உடம்பில் ஃபேட் அதிகமாகி விடுகின்றது இந்த தனுராசனம் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புக்களை வெளியேற்றிவிடும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு கட்டி வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவோம் டாக்டர்கிட்ட போய் டாக்டர் செக் பண்ணுவார் உங்களுக்கு கொழுப்பு கட்டி இருக்குது சார் அப்படிம்பாங்க இந்த கட்டிகள் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் முதல்ல கழிவுகள் தங்கும் சாப்பிட்ட உணவில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் சாதாரண கழிவுகளாக தங்கும் கொஞ்ச நாட்கள் ஆச்சுன்னா எந்த பயிற்சியை நீங்கள் எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அசாதாரண கழிவுகளாக மாறும் அப்பவுமே நீங்கள் யோகா பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரசாயன கழிவுகளாக மாறும் அதுலேருந்து ஒரு சுமல் வந்துடும் அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் யோகா பண்ணலைன்னா அதுவே கேன்சர் கட்டியாக மாறுகின்றது அப்போ பாருங்கள் கேன்சர் வருவதற்கும் காரணம் நாம தான் அப்போ நம்ம உடம்பில் கழிவுகள் கரெக்டாக வெளியே போயிடணும் அது வெளியே போகணும் அப்படின்னா இந்த தனுராசனம் பண்ணுங்கள் இந்த தனுராசனம் பண்ணிங்கன்னா வயிற்று பகுதி நன்றாக அமுக்கப்படும் உடலை வில்போல் வளைக்கின்றோம் உடலுக்குள் எந்த பகுதியில் கழிவுகள் தங்கியிருந்தாலும் அதை சிறுநீரமாக மலமாக வியர்வையாக கார்பண்டை ஆக்சைடாக நாலு வழிகளில் அந்த கழிவுகளை நீக்கிவிடும் அதற்கு பிறகு நீங்கள் உங்கள் உணவுலே ஒரு ஒழுக்கத்தை கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்கள் உடம்பு மிக சிறப்பாக இயங்கும் யாராருக்கெல்லாம் தொப்பை போட்டுள்ளதோ மிக பருமனாக இருக்கின்றீர்களோ நீரிழிவு வியாதி இருக்கின்றதோ இரத்த அழுத்த வியாதி இருக்கின்றதோ சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் சோம்பலாக இருக்கின்றீர்களோ அவர்கள் அனைவரும் இந்த தனுராசனம் பண்ணுங்க உடல் வில்போல் வளைத்து வளைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஆசனம் நிறைய பலன்கள் இருக்கின்றன இளமையை கொடுக்கக்கூடிய ஆசனம் பெண்களுக்கு நல்ல ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆசனம் பெண்கள் பள்ளி பருவத்திலேயே இந்த தனுராசனத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக திருமணம் ஆன பிறகு அவர்களுக்கு சுகப்பிரசவம் தான் உண்டாகும் அதன் பிறகு அவங்களுடைய உடல் பருமனாகக்கூடிய நிலை ஏற்படாது அவர்களுக்கு தைராய்டு பிரச்சனை வராது இவ்வளவு அற்புத பலன்கள் இந்த தனுராசனத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றன குறிப்பாக பள்ளி பருவத்திலேயே இதை பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் உங்கள் குழந்தைகளை பள்ளி பருவத்திலேயே இந்த தனுராசனத்தை பயிற்சி பண்ண வச்சுருங்க வளர்ந்து வரக்கூடிய காலம் பொற்காலமாக அவர்களுக்கு இருக்கும் இப்பொழுது இந்த தனுராசனத்தை பார்வதி அவர்கள் செய்ய வருகின்றாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நேர்களே இப்போ தனுராசனம் எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலை சுகாசன நிலை உடல் மனம் மூச்சு மூன்று சமமாக இருக்கணும் இப்போ தனுராசனத்துக்கு செல்கிறாங்க மெதுவாக குப்புறப்படுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு கையினால் ஒவ்வொரு கால்களை பிடித்துக்கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு மூச்சை உள்ளே எடுத்துக்கொண்டு நன்றாக வளைக்க வேண்டும் உடலை வில்போல் வளைக்கின்றோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மெதுவாக மூச்சை வெளியே விட்டுக்கொண்டே கீழே வந்துவிட வேண்டும் ஒரு பத்து வினாடிகள் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மூச்சோட்டத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை செய்து காண்பிக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு கையினால் இவ்வாறு ஒவ்வொரு கால் கணுக்கால்களை பிடித்துக்கொள்ள வேண்டும் நன்றாக கிரிப்பாக பிடிச்சுக்கணும் மூச்சு உள்ள எடுத்துக்கிட்டே நன்றாக வளைக்க வேண்டும் உடல் வில்போல் வளைகின்றது ஒன் டூ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 மெதுவாக கீழேப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களது மூச்சோட்டத்தை ஒரு பத்து வினாடிகள் கூர்ந்து தியானிக்கவும் சுகாசனத்தில் எழுந்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த தனுராசனம் கொஞ்சம் ஒரு சிரமமான ஆசனம்தான் ஆனால் படிக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவர்கள் மாணவ பருவத்திலேயே எளிமையாக இந்த ஆசனத்தை பண்ணிடலாம் பெரியவர்கள் பொறுமையாக அவசரப்படாமல் ஒரு காலை பிடிச்சிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ரெண்டு காலையும் பிடித்து பயிற்சி ப பயிற்சி செய்யுங்கள் அஞ்சு வினாடி இருங்க தொடர்ந்து ஒரு பத்து நாட்கள் பயிற்சி
விருப்பம் இருந்தால் உற்சாகம் பிறக்கும் அன்பு பிறக்கும் முகமலர்ச்சி பிறக்கும் ஆரோக்கியத்திற்காக எதையும் இழக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் இவ்வளவு அற்புத பலன்கள் தரக்கூடிய இந்த தனுராசனத்தை தொடர்ந்து காலை மாலை பயிற்சி செய்யுங்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இளமையுடன் சுறுசுறுப்புடன் வளமாக நலமாக வாழலாம் தொடர்ந்து பயில் பயி பயிற்சி செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஆசனத்தில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்